ご視聴ありがとうございます。今回は、とある施設が建設した3階建ての駅のご紹介です。その構造や発着する列車の姿はもちろん、歴史と工夫が現れた線形、そして隣の駅を巻き込んだ改良計画の全貌を、前後編で解説します。私が今乗っているのは、京成押上線の下り列車です。京成押上線は、東京東部の押上駅から青戸駅までを結ぶ路線で、京成線や成田スカイアクセス線方面と、都営浅草線とを結ぶ役割を担っています。京成本線と接続する青戸駅の一つ手前にある、京成立石駅の周辺だけが地上区間として残っているものの、現在ここでも高架化に向けた工事が進んでいます。京成立石駅の後の左カーブを抜けて線路が高架になった後、下り線だけがさらに高さを上げていきます。アウト駅に到着する直前で、左側から上の方面からやってきた京成本線の線路が合流です。アウト駅では上下線が分離されており、駅自体は3層構造になっています。全面展望でわかる通り、下り線が上、上り線が下という構造です。京成線の列車は最長8両編成で、この列車も同じです。一方、この駅のホームは全長200メートルあり、重量が止まれる長さで建設されています。上り方の端には建物がありましたが、下り方には視界を遮るものはありません。押上線と京成本線はこの駅で接続を取ることが多く、次の高砂までは複複線になっていることもあり、列車が同時に発車する光景も多く見られます。一方一番右側は、当駅止まりの列車の折り返しに使われる線路につながっており、この線路には押上線からしか入れません。屋根自体は8両分ありますが、京成本線の線路は最後尾が急カーブにあるためか、先頭車が屋根のない場所に止まっています。なんだかもったいないですね。下り方の一両分は線路脇に壁がないので、特に向かって右側の景色がよく見えますが、風が抜けるので少々寒いですね。ホームの下り方へと行きましょう。番線は上り側から付けられており、下り押上線が3番線、下り京成本線が4番線です。この向きだと見えませんが、エスカレーターを上がってすぐの場所には、幅の広い発車案内表示器が設置されています。待合室の横を抜けると幅の狭いエスカレーターがあり、その横にはコンビニもあります。この辺りで、ホームの反対側へと移ってみます。ホーム全体としては、京成本線が直線、押上線が曲線となった弓なりの構造をしています。ここで2系統が集まり、次の高砂から2系統に分かれていきますが、発車案内表示器は3段式で、当駅止まりや通過列車もあるため、情報量には限りがあります。ホームの登り方にあるのは階段のみで、エスカレーターはありません。こちらの方は、人も少なめですね。そして4番線を、列車が通過です。本線の方が急カーブを描く線路の向こうから、押上線と京成本線が合流するこの駅を通過するのが、京成の看板列車、スカイライナーです。この車両、AE 型は2010年に登場した車両で、最高時速160キロのスカイアクセス線開業に伴って製造されました。スカイライナーは元より、通勤需要に対応した、モーニングライナーやイブニングライナーでも運用されています。駅の手前のカーブを抜けると加速していきますが、その先でも下り勾配とカーブが見えています。そしてこのホームの端にあるのが、それらの列車と深く関わる設備です。正面にあるのが、スカイライナーとイブニングライナーのライナー券売り場で、後ろには待合室もあります。スカイライナーの下、テープで隠されているのは、かつて京成本線で運行されていた、シティライナーの文字です。これは、スカイライナーがアクセス線経由となった際、京成本線の利便性確保のために設定された列車で、一部の列車を除き、AE 型の先輩である AE100 型が使われていました。2011年の東日本大震災後に一旦運休となり、半年後に復活したものの、料金不要列車と所要時間がそれほど変わらなかったことなどから、2015年12月に定期運行を終えています。それ以降、この駅から乗れるのは、夕方の下りイブニングライナーのみでしたが、2年余り前から続く成田空港利用客の激減をきっかけに、新たにスカイライナーが止まるようになりました。2020年4月、朝と夜の一部列車が青戸駅に止まるようになり、翌月からは日中も半分の列車が80分間隔で止まるようになりました。これらは臨時停車扱いでしたが、
今年2月のダイヤ改正で、日中は正式に60分間隔で止まるようになったのです。日中のスカイライナーは20分間隔なので、停車するのは3本に1本だけですが、券売機では座席も選べるなど、利便性にはある程度配慮されています。ご希望の座席をお選びください。ただし、座席が選べるのは発車10分前までなので、早めに買う必要があります。なお、後ろにある待合室には、座席はありません。夕方には通勤客で混雑しそうですね。ちなみにこの左右にはホームの跡がありますが、幅が狭く、列車が止まらないことから、チェーンで塞がれています。その奥から、北総線直通の、インバ日本医大行きが到着です。この線路は S 字カーブですが、これは上下線の位置を合わせるためのもので、押上げ線の線路自体は直線です。一方、京成本線のカーブは、半径320メートル。二系統が合流する駅とはいえ、このような急カーブとなっているのには、歴史的な経緯があります。現在では、隣の高砂駅と合わせ、京成本線と押上げ線、金町線、そして北総線、成田スカイアクセス線が集まるジャンクションを形成している青戸駅ですが、開業した1928年11月当時の経路は、このようになっていました。京成線は今でこそ上野が起点ですが、最初の起点は押上げだったのです。京成はその後、都心への延伸を目論み、当時東京有数の繁華街だった浅草延伸を計画しますが、最終的に東武鉄道に敗れ、上野への延伸が決まります。新しい線路との分岐点に選ばれたのが、今青戸駅がある場所でした。当時、京成立石、高砂間に駅はなく、青戸駅は、後から分岐駅として開業した駅だったのです。なお、上野方面は、青戸駅開業の3年後、1931年12月に日暮里までが開業し、その後上野まで開業しています。開業当初はもちろん地上駅で、開業後にホームが拡幅されたり、表情駅舎化されるなどの変化がありました。そしてこの設備のまま、現在の都営浅草線との乗り入れが始まります。ただし、増大する輸送量に対して手狭な設備であることは変わらず、平面交差もネックとなっていたことから、1973年2月、立体化に向けた工事が始まります。工事は駅自体が丸ごと下り方に移された上で進められ、82年から84年にかけて、4本の線路が高架化されました。その後、冒頭で移っていた折り返し線の整備などが行われ、着工から13年後の1986年、工事は無事終了しています。この工事と並行して、隣の高砂駅との間にある橋梁の架け替えや、複複線化も行われました。なお、序盤で移っていたこの線路は、JR 総武線の新小岩から常磐線の金町までを結ぶ、新金線と呼ばれる貨物線です。京成線とも交わるこの路線の動画もありますので、概要欄から見てくださいね。そして登り方の階段は下のホームを介して改札階まで続いており、ズームを聞かせてみると、下まで見通すことができます。下のホームへと移動します。階段を貫く柱が、インパクト抜群ですね。下のホームは線路脇にも鉄骨がありますが、荷重は主にこの柱で支えているようです。向かって右側の一番線には、押上げ線の上り列車が停車中です。これは隣の高砂が始発の、京急線直通、三崎口行きの快速特急です。二番線の特急上の行きと待ち合わせた上で、同時刻に発車します。上り線側でも、両線の列車がなるべく接続を取れるダイヤになっています。上り方の様子がこちらです。下りホームではホームの端に建物があり、端までは行けませんでしたが、こちらのホームは違います。この先で上下線が並ぶので、ホーム自体が左右にずれており、頭上の鉄骨を見ると、線路の位置に合わせて補強されているのがわかります。こちらのホームも登り方に渡り線がないので、発着する番線は路線によって決まっていますが、駅名版には片方の駅名のみということはなく、両方の駅名が記載されています。下りホームの先端部にもあったこの標識は、列車の種別と最高速度を示すもので、京成の各駅のホーム先端部に設置されています。左は一番上が普通なのに、右は並びが逆になっているのが面白いですね。そして上の方面行きの線路には、スカイライナーの記載もあります。駅を出たところでは京成本線の方が低速ですが、地駅までの最高速度はこちらの方が高いのです。
ちなみに発射する上り列車から見た映像がこちらです信号機の下にある数字が1なので普通列車であることが分かりますね線路はキスレスレのところに建物が建っており狭い土地をフル活用して高架化したことが伺えます一方右手には上り線が急勾配で駆け下りてきます押上げ線は上下線の高さが揃ってもすぐ下り勾配になりほどなくして地上に降りていきますが本線側は高さが揃った後も効果が続きますこの高架線は次のお花茶屋駅の手前までここからさらに1キロほど続きます先ほどの列車が発車です種別の数字は信号機の下に表示されており少々見づらいですが左が快速特急の7右が特急の6です日中の1時間あたりの本数は押上線が12本本線が10本ですが本線は通過列車が2本あるので本数自体は同じですまた押上線は当駅始発が3本ありますこの駅で両線が合流し次の高砂で分岐していますがこの駅から下り方では本数が減っているのですホーム上の時刻表を見ても日中でも多様な種別の列車が頻繁にやってくることが分かります立体化には10年以上の歳月がかかりましたが、こうしてみると、この駅の立体化は不可欠だったと言えそうです。ホームの下り方へと向かいます。天井はそこそこ高いですが、ホームの両側には広告看板が帯状に連なっており、その裏には壁もあるため、外の景色は全く見えません。上の階層を支える鉄骨が中央に通っており、威圧感抜群です。光があまり差し込まないので、上のホームとは大きく違う、日中でも薄暗い雰囲気です。上下二層構造のため、敷地いっぱいにホームを作れていますが、ホーム上の階段などの幅は広く、すぐ横では通るのに苦労することもあります。なお、先ほど一瞬だけ映っていた発車案内表示器は、系統別に機械が分かれています。一番下は案内表示を流すためのもので、実質的に二段しかありません。本線には通過列車もあり、押上げ線は種別や行き先が入り乱れるので、三段式の方がいいですね。この駅はホームのほぼ真ん中に改札があり、そこから左右に階段などが伸びています。そのため下りホームはそれらの間隔が狭く、乗客がホームの中央に集まりやすくなっています。設備自体は上下でそれほど変わりませんが、先ほど映っていた立ち食いそば屋は、上りホームだけの設備です。ホームの終端部まで来ると、ホーム両側の壁がなくなりますが、同じ階層に建物があるため、見晴らしはよくありません。ホームの一番端までやってきました。線路の奥から、京成本線直通の、京成上野行き普通が到着です。この列車はこの駅で4分ほど停車し、その間に、押上線の西馬込行き快速と待ち合わせます。接続する西馬込行きは、京急の車両です。京急の車両はこの駅でも頻繁に見られますが、高砂から西の京成本線に乗り入れ、かつ仙岳寺で京急線に入らず西馬込まで向かうのは非常に珍しい運用です。日本とも京成本線からやってきた列車で、この列車はもっと手前で線路を移っていましたが、目の前のダブルクロスポイントで線路を移る列車もありそうですね。場所は改札口へと移ります。この駅の乗降客数は1日平均で、3万9千人余り。京成線では7番目ですが、1位の押し上げと2位の高砂は直通路線を利用する人員を含んでいるので、実質的には5番目で、他の路線と接続しない駅の中では最も多い数字です。その割には改札はこの1カ所しかなく、改札周辺はコンパクトで、1日中混雑しています。なお、駅自体は3階建てですが、改札口は地上と同じ階層ではなく、中2階になっています。南側の出口の様子がこちらです。周辺の都市化が進んでから高架化されたため、建物との間隔は狭く、線路脇の道路は片側一車線だけ。バスは一部を除いて駅前までは乗り入れず、並行する道路を発着しています。雪かう列車と、運用の多様さが目につく青戸駅ですが、一番の見どころが、やはりこの施設です。目の前には、反対側と同じように、下り線の位置に合わせて鉄骨が設置されているのがわかります。一番左が京成本線から来た線路で、中央を左に向かって横切るのが押上線、そして右端が引き上げ線へと繋がる線路です
この先のカーブの向こうはここからだとよく見えませんがもちろんこの先にも見どころが満載です上り線がこの先で高さを上げているのは下り線との高さを揃えるためではありませんこれは青戸駅を発車した下り列車からの全面展望です引き上げ線は右に離れていきその間に2本の上り線が入り込む配線になっていますここだけは5本の線路が並んでおり工事手順の関係からか引き上げ線は駅自体が高架になった後で追加されていますそして上り線の勾配はさらに続き下り線よりも高い場所まで上がっていきます引き上げ線だけは一段高いままなのがこの線形のヒントですこちらが先ほどはあまりよく見えなかったところの全面展望です上り線が下り線よりも高いのは引き上げ線から取り付く線路を設置するためですこの引き上げ線は8両分ギリギリしかなく意外と詰め込み感のある位置関係になっています引き上げ線の解説をしている間に高砂駅との間の橋梁を渡り終えましたこちら側では川を渡るために高さを上げていた線路は地上に降りていきます高砂駅は青戸駅とは違い二面要線が横に並んだ地上駅に見えます一見しただけだとそれほど複雑な要素もなさそうですがこの駅にも歴史と見どころが満載ですここから先は後編に続きますご視聴ありがとうございました。